Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo à destination des élèves de la classe de 6 sixième. Il s'agit d'un chapitre de géographie qui s'intitule « La répartition de la population mondiale et ses différentes formes d'occupation ». Je vous souhaite un bon visionnage. La problématique à laquelle nous allons répondre tout au long de ce chapitre est la suivante. Comment les hommes se répartissent-ils sur la planète dans une première grande partie, nous verrons que les espaces pleins et les espaces vides montrent bien que la population est inégalement répartie sur la planète. Dans une première sous-partie, nous verrons donc qu'il existe de grands foyers de population à travers le monde. Nous sommes actuellement plus de 7 milliards d'habitants sur Terre. Il existe trois foyers de peuplement majeur qui rassemblent les deux tiers de la population mondiale. La densité de population mondiale sur Terre est en moyenne de 50 habitants au kilomètre carré. Pourtant, il existe de grandes inégalités. Après avoir étudié les principaux foyers de peuplement, nous allons voir dans une seconde sous-partie l'inverse, c'est-à-dire les espaces faiblement peuplés, qui se situent sur tous les continents. Certains espaces sont de véritables déserts humains, où l'on retrouve très peu d'habitants. Les conditions de vie sont souvent difficiles en raison du climat. Nous pouvons citer notamment l'Amazonie en Amérique du Sud, ou bien encore le Sahara en Afrique. Pour achever cette première grande partie du cours, nous allons voir la répartition de la population mondiale prévue pour l'année 2050. Les prévisions pour 2050 indiquent que la population mondiale devrait atteindre plus de 9 milliards d'habitants. La croissance démographique est donc très importante. L'Inde et la Chine resteront les deux pays les plus peuplés du monde. La deuxième grande partie du cours s'intitule « Comprendre et expliquer l'inégale répartition de la population mondiale ». Et dans une première sous-partie, nous verrons que la présence humaine est plus ou moins ancienne. Grands foyers de peuplement sont extrêmement peuplés depuis des siècles. Les hommes ont toujours privilégié les littoraux, notamment pour faire du commerce, mais également les lieux favorables à l'agriculture pour pouvoir se nourrir facilement comme en Asie du Sud-Est où les hommes ont fait le choix de développer la riziculture, c'est-à-dire la culture du riz. À cause de la maladie de la pomme de terre, des millions d'Irlandais ont quitté au XIXe siècle leur pays pour rejoindre les états unis Le foyer de peuplement nord-américain est donc apparu grâce à l'émigration. C'est pour cela encore qu'aujourd'hui, de nombreuses coutumes irlandaises existent aux états unis comme Halloween par exemple. Nous allons voir ici dans cette deuxième sous-partie les contraintes naturelles qui empêchent l'installation des hommes. La faiblesse du peuplement dans certains espaces s'explique avant tout par les contraintes naturelles, comme le froid intense, la sécheresse, le relief ou bien encore la forêt dense. Attention, le fait d'avoir des zones où il y a peu d'habitants ne veut pas dire que personne n'y vit. Enfin, nous achèverons ce chapitre par l'exode rural et l'urbanisation du monde. L'exode rural est un phénomène mondial qui est extrêmement fort dans certains pays les plus pauvres. Les habitants se rendent en ville pour tenter d'avoir de meilleures conditions de vie, ce qui entraîne une augmentation de l'urbanisation. 